Bir tık dünya tekno analizde bu hafta size Sony A7-3'ü anlatacağım. Şimdi Sony A7-3 bir aynasız kamera. Aynasız kamera size özellikle video çekerken çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Şimdi aynasız olduğu için tabii kamera dijital SLR kameralara göre çok çok büyük avantajlar sağlıyor. Şimdi dijital SLR kameralarda fotoğraf çektikçe veyahut da video çektikçe ayna sürekli açık kaldığı için özellikle de video modunda şatır ömründen sürekli olarak yersiniz ve kaybedersiniz. Yani dijital SLR bir makineyle video çekmeyi uzun saatler boyu çekmeye devam ederseniz işte bu durumda yavaş yavaş CCD keskinliğini kaybetmeye devam edecektir ve bir süre sonra da kullanılmaz hale bile gelebilir. Yani şatır ömrünü tamamlayabilir. Yani e, özellikle de vloggerlar, youtuberlar ve dijital medya üzerinden görüntü üreten içerik üreticiler için bir aynasız kameraya sahip olmak daha büyük bir avantaj. Diğer yandan da Sony A7-3'ün özelliklerine gelirsek şimdi 24 megapiksellik bir kameradan bahsediyoruz. Şimdi Sony A7-3'ün bir önceki modeline bakarsak onda 42 megapiksellik bir çözünürlük söz konusu. İşte çözünürlük 24 megapiksele düşürülmüş ama vloggerlar ve youtuberlar ya da video içerik üreten diğer bütün içerik sağlayıcılar için kolaylık sağlamaya yönelik bir düşük aslında bu. Yani hem internet üzerinden bir FTP kurarak veyahut da Wi-Fi üzerinden ya da Bluetooth'la görüntünüzü hemen mobil cihazlarınıza, akıllı cihazlarınıza atmanızı sağlıyor. Şimdi Sony A7-3'ün en büyük artılarından biri bu. Size büyük bir hız kazandırması. Yani sahadayken bir anda içeriğinizi üretip anonslarınızı yaparak hemen telefonunuza veyahut da tabletinize atarak tabi bunları sosyal medyaya hızlıca paylaşabilirsiniz. Diğer yandan da Yine telefonunuzdan ya da diğer akıllı cihazınızdan, tabletinizden ya da bilgisayarınızdan hızlıca bir kurgu yaparak veyahut da ufak tefek ayarlamaları yaptıktan sonra da tabii ki sosyal medya hesaplarınıza daha yoğun bir hızla ve daha büyük bir hızla atmanızı sağlıyor bu yapılandırma. İşte en büyük artılarından biri bu. Ancak tabii 24 megapiksellik bir kamerayla fotoğraf çekimi yapmanın da tabi yarattığı bazı dezavantajlar var. Özellikle de profesyonel bir ürün çekimi yapıyorsanız işte size o 24 megapiksellik kamera belli bir oranda ancak ihtiyaçlarınızı karşılamaya yönelik olacaktır. Daha yüksek oranda ihtiyaçları karşılamak içinse daha profesyonel ve daha yüksek çözünürlüğe sahip bir kameraya ihtiyacınız olabilir. Tabi vloggerlardan ve youtuberlardan bahsettim ama eğer ki bunu bir influencer gibi bir iş modeline dönüştürmeyi düşünmüyorsanız ve tabii ki bundan da para kazanmıyorsanız aslında çok yoğun bütçelerle, yüksek bütçelerle bu tür kameralara, aynasız kameralara çok yoğun yatırımlar yapmamakta da fayda var. Ben geleceğe de yatırım yapmak istiyorum ama gelecekte de işte yapacağım işleri geliştirerek aynasız kamera sayesinde daha büyük avantajlar yakalamak istiyorum diyorsanız eğer işte bu durumda aynasız kamera tabii ki tercih edilebilir. Diğer yandan objektif meselesi çok çok büyük bir önem taşıyor çünkü Optik kalite sizin üreteceğiniz görüntünün de kalitesini doğrudan etkiliyor. Mesela şu anda üstünde bir Zeiss lens var ve bu Zeiss lens 2470 gayet yoğun ve verimli olarak kullanılan bir aralıktır 2470 aralığı ve diyafram aralığı ise 4. Yani sizi belli oranlarda zorlayacak olan bir diyafram aralığı aslında bu. Yani çok düşük ışık ortamında tamam. 51 binleri aşıyor ne bileyim işte high 2 standardında 200 küsur binlere kadar çıkıyor ISO'su ama Grenler de kendini belli etmeye başlıyor. Ama özellikle 1600 ile 6400 asa arasındaki aralıkta çok çok verimli sonuçlar veriyor ve o grenleri hissetmiyorsunuz Sony a 7 3te Şimdi Tabii ki lensten bahsediyordum tam. Lensten bahsederken o diyafram meselesi mesela çok düşük ışık ortamlarında özellikle de yapay ışıkla aydınlatmıyorsanız mesela bir röportaj çekiyorsanız veya anonsunuzu yapıyorsanız ve yapay ışıktan destek almadan çok daha karanlık loş bir ortamdaysanız biraz daha sizin o lensinizin e, duyarlılığı daha düşük olduğu için sizi zorlayacaktır. O yüzden de duyarlılığı ve diyafram aralığı daha da çok açılabilen lensleri tercih etmekte de fayda var. Tabi e, işin maddi boyutu yani bütçe kısmı burada önem taşıyor. Çünkü 4 değil de veya 5-6 değil de 
2.8 bilansı alırsanız tabii ki cebinizden daha fazla para gidecek demektir bu. Bütçenizin de aralığını açmanız lazım. Bütün bunları da hesaplayarak ve tabii ki geleceği de düşünerek hareket etmenizde fayda var. Çünkü sağlam bir lens aldınız diyelim ve bu lens sizin yıllar boyunca ihtiyaçlarınızı görecek diyelim. Mesela işte yeni model S modeli çıkacak o modele terfi edeceksiniz diyelim ve o zaman tabii ki daha iyi bir lense sahip olduğunuz için o serilerde rahat rahat kullanmak gibi şansınız da olacak. İşte lensinizi seçerken buna çok dikkatli bir şekilde bakarak karar vermeniz gerekiyor. Ben bu lensi ne kadar zaman kullanabilirim? Bu kamerayı ne kadar zaman kullanabilirim? Ve tabii ki bana faydası getirisi ne olacak diye mutlaka düşünmeniz gerekiyor. Şimdi YouTuber'lar, Vlogger'lar için tabii ki içerik üretenler için daha böyle bir yalnız hayat söz konusu. Yani işte tek başınıza pek çok şeyi başarmaya çalıştığınız için tabii kameranızı kurup karşısına geçip anonsunu da yapmak zorunda kaldığınız için istediğiniz veyahut da işlemek istediğiniz konunun bu durumda sizin AF performansınızın yani otofokus performansınızın çok daha iyi olması gerekiyor ve kameranızın da buna uygun olması lazım. Şimdi Sony A7-3'ün en önemli özelliklerinden biri daha geniş alanlara fokus yapabilmesi ve göz takibi yapabilmesi. Yani siz karşında konuşursanız eğer kameranın ve sizi takip etmesini istiyorsanız tabii ki AF performansının iyi olmasını beklersiniz. Çünkü şu anda işte karşımda kamerayı kurdum ben diyelim ve anonsumu yapıyorum. Ufaktan hareketleri yaparken beni takip et etmesi gerekiyor tabi kameranın. Eğer ki takip etmezse fokus kaçacağı için de problemler yaşayabilirim ve tekrar çekmek zorunda kalabilirim. O yüzden de bütün bunları e, çöpe atmamak için, bütün emeği çöpe atmamak için tabi daha yalnız bir YouTuber dünyası düşünüyorsak eğer e, mutlaka o AF takibini daha iyi yapan bir kamerayı tercih etmekte de fayda var ki e, A7 3'te böyle bir takip söz konusu ve de özellikle de Yüzünüz hareket etse bile sağa sola aşağı yukarı veyahut da gözlerinizi kapatsanız bile o tekrar o göz takibine devam ediyor. İşte göz takibini yaptığı için de daha rahat netlik noktası buluyor ve anlık netlik kaçırmalarında da çok az bir fre veriyor. Sony A7-3'ün en büyük artılarından biri 4K görüntü kaydı. Şimdi 4K görüntüyü nerede yayınlayacağız, ne işimize yarayacak? Zaten işte bunu işleyip veyahut da çoğaltacak, yayacak ve tabii ki diğer yandan da iş olarak bakıyorsak profesyonel anlamda profesyonel olarak bunu teslim edebileceğimizde bir nokta yok ki. Hala 4K çok fazla işler hale gelmedi diyebilirsiniz. E tabii ki bu durumda 4K değil de HD çekersiniz veya da farklı formatlara geçersiniz. Bu durumda da elinizi kolaylaştıracak ve daha sonrasında da İleriki yılları da düşünerek tabii ki 4K formatının da işler olması sizin için daha büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çünkü her zaman için hayat ve teknolojik altyapılar bu sadece Full HD kısmında kalmayacak. 4K'ya da geçeceğiz, 6K'ya da geçeceğiz ve sonrasında da 8K'ya geçeceğiz. Hatta adım adım geliyor böyle kameralarda. Ee, diğer yandan da 8K'lık görüntü sistemleri de satılmaya başlandı bile. Aynasız kameralarda aslında beni biraz rahatsız eden kısım şu mesela iki ya da çoklu e, mikrofonla çalışmak zorunda kalıyorsanız bu durumda giriş sayınız tabii ki ve ses kaydı için kanal sayınız yetersiz kalabiliyor. Onun için ya bir e, mini mikser tarzı oradan e, sesi çoklayacak veyahut da onları kanallara dağıtacak bir ufak aparata ihtiyacınız olabiliyor ya da sesi daha garantili almak için mesela 4 kişiyle birden röportaj yapıyorsanız ve aktüel kamera gibi kullanıyorsanız bu durumda bir field mixer ya da harici bir ses kayıt cihazına ihtiyacınız var demektir. Ya da çok çok önemli bir belgesel çekiyorsunuzdur, ne bileyim işte bir tanıtım filmi çekiyorsunuzdur. Oradaki alacağınız sesler çok büyük bir önem taşıyordur. İşte bu durumda da mutlaka bu ses kaydı meselesini göz önüne alarak hareket etmeniz gerekiyor. Video performansı işte böyleydi. Yani dijital eseler bir kamera yerine aynasız kamerayla görüntü kaydını yapmayı tercih ediyorum. Ben genel anlamda fotoğraf konusunda hem gazetecilik kariyerime baktığım zaman hem de tabii daha öncesine baktığım zaman yaklaşık 25-30 yıldan beri Nikon fanatiği olarak Nikon kullanıyorum fotoğrafta ama dijital eseler yani 
onu bir şekilde profesyonel anlamda kullandığım ve fotoğraf ürettiğim kamerayı hiçbir zaman video kaydı için kullanmıyorum. Video için çok daha farklı sistemler kullanmaya devam ediyorum ve Sony de onlardan biri. Diğer yandan da işte fotoğraf performansına çok fazla girmedim çünkü fotoğraf kısmında ne yazık ki beni tatmin eden sonuçlar olmuyor. Çünkü ee, hem 24 megapiksellik daha yetersiz kalan bir çözünürlük söz konusu hem de diğer taraftan o dijital eselerde tabii ki eseler makineden gelen daha önceki özellikle de analog makinelerden gelen daha bir kullanımı kolaylaştıran veyahut da alışkanlık yaratan sizde o aksiyonları çok fazla bulamadığınız için tabii ufak tefek dertler yaşanıyor benim adıma. Ama Hemen tabii bütün her şeyi böyle olumsuzlandırıp da işte aynasız kameralarda ve tabii ki 24 megapiksellik bu Sony A7 3'te fotoğraf performansı kötü demiyorum. Yani olayın en güzel tarafı şu aslında sırtınızı asıyorsunuz şu kadarcık ağırlığa sahip bir cihaz söz konusu ve özellikle seyahatteyken mobil halde olmak rahat rahat işte gideceğiniz yere ulaşmak orada da çekimlerinizi yapmak çok büyük bir önem taşıyor. İşte Sony A7'de onları büyük bir rahatlıkla size sağlayabiliyor ve aynasız kameralar hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.